Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu son zamanlarda hayli gündemde olan Metaverse platformlarından arazi almak. Acaba ileride keşke zamanında buradan bir arsa alsaydık mı diyeceğiz yoksa iyi ki buradan arazi alıp paramızı kaptırmamışız mı diyeceğiz. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Ortasına kadar değil lütfen sonuna kadar izleyin. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Piyasada iki türlü Metaverse arazi satışı var. Bunlardan biri dünyadaki gerçek arazilerin kuş bakışı harita görüntüleri üzerinden yapılan satışlar. Diğeri ise böyle avatarların girip gezebildiği üç boyutlu dünyalardaki arazi satışları. İlkiyle başlayalım. Bu tür arazi satışları yapan bir değil arkadaşlar. Birkaç site var. İsimlerini belirtmeyeceğim. Çünkü işte bu gibi dolandırıcı platformların isim ya da ekran görüntülerini verip haklarında olumsuz konuştuğunuzda size telif gönderip videonuzu kapattırıyorlar. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar site ve e, ekran görüntüsü vermeyeceğim ama yapılarını anlatıp canlandıracağım. Zaten biliyorsanız hangisi olduğunu anlayacaksınız ya da karşınıza çıkarsa tanıyabileceksiniz. Bu sitelerde sözde Metaverse arazi alma olayı şöyle çalışıyor. Siteye üye olup giriş yaptıktan sonra kuş bakışı haritada gezip beğendiğiniz bir araziyi araziyi seçiyorsunuz. Ardından bu arazinin fiyatının ne kadar olduğu gösteriliyor. Ama fiyatlandırma BUSD üzerinden yapılıyor. BUSD birebir Amerikan doları destekte bir stabil coin'dir. Yani bir BUSD her zaman bir Amerikan dolarıdır. Örneğin burada arazi satışının 100 BUSD olduğu belirtiliyor. Bu kaç lira yapıyor arkadaşlar? 100 dolar yapıyor. Bu arada 3 boyutlu Metaverse arazilerinin fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda bunlar gerçekten bedava sayılır. Birazdan onlara da değineceğim. Sonra buy now şimdi satın al butonuna tıklayıp satın alıyoruz. Hepsi bu. Çok güzel bravo. Bu arazinin gerçek mülk sahibinin bundan haberi yok. Tamam gerçeğini almıyoruz, görüntüsünü de almıyoruz. Hatta haritadaki yerini de almıyoruz ama öyle diyelim. <gülüyor> hani bir şekilde bunu bir anlamlandırmamız lazım. Her ne olursa olsun arkadaşlar tüm hakları fiziksel mülk sahibindir. Mesela diyelim ki fotoğrafçısınız, çok güzel bir ev gördünüz, onun fotoğrafını çektiniz. Bu fotoğrafı satabilmek için, kullanabilmek için mesela evin sahibinden izin almanız gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar bu kişi size dava açabiliyor. Burada koskoca bir araziden bahsediyoruz yani. Bunun ekran görüntüsü dahi olsa herhangi bir sitedeki bir ekran görüntüsü dahi olsa her zaman için mülk sahibi hak sahibidir. Çünkü bu fiziksel bir haritanın kopyası. Dünyada olmayan bir yer değil. Ek olarak bu işlem resmi değil. Herhangi bir devlet kaydı, onayı yok. Peki bu harita kullanılarak sanal bir dünya mı yaratılacak? Hayır. Bu sadece belirli bir sitenin sunduğu harita görüntüsü üzerinden parselleme olayı. İşin başka bir boyutu da şu. Yine Metaverse arazi sattığını iddia eden başka bir sitede, bunu B sitesi diyelim, aynı görüntüyü kullanarak aynı araziyi başkasına satabiliyor. Hani bu araziyi biz almıştık? Yani olay işte aynı evin, aynı arazinin, aynı otomobilin birkaç kişiye satıldığı dolandırıcılık olaylarına dönüyor. Sonra C sitesi, D sitesi de aynı parselleri satıyor. Bu böyle devam ediyor. O parayı çatır çatır yesen daha kazançlı olursun kardeşim. Tam bir saçmalık, tam bir dolandırıcılık. Bunlar Galata Kulesi'nin kent meydanlarındaki saatleri, şehir hatları vapurlarını defalarca saf vatandaşlara satan Sülün Osman'ın dijital versiyonları. Şimdi şöyle bir durum da var. Ben ne kadar uyarırsam uyarayım, anlatırsam anlatayım. Bu videoyu izlediği halde gidip buradan arazi alacaklar olacak. Bunu da tecrübelerime dayalı olarak iyi biliyorum. Aslında bilim bunu neden olduğunu da açıklıyor arkadaşlar. Bunun sebebi kısaca Fear of Missing Out. Anlamına en yakın Türkçe tercümesi ise fırsat kaçırma korkusu. İnsanların değerli fırsatları kaçıracağı olasılığına yönelik hissettikleri endişe. Bu endişeyi bir aşabilsek en azından cebimizdekine sahip çıkacağız ama işte arkadaşlarımız Ahmet Mehmet bu işe girip bir de üzerine para kazandığını söyledi dediğinde böyle paraları saydığında bizi çelik halatla bağlasalar tutamazlar. Biz artık o noktada dolandırılacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet Metaverse arazi satan platformların birinci türü, ilk türü böyle. İkinci türü ise mantıklı olabilir fakat yer ve zaman burada da çok önemli. Şöyle ki bunlar sanal dünyalar yaratmış olan platformlar. Buralarda avatarınızı oluşturup gezebiliyor, bir şeyler oluşturabiliyor, sosyal bağlar kurabiliyorsunuz. Böyle ortamlarda da araziler satılıyor. Daha önce yayınladığım Metaverse'de para kazanma tahminlerim videosunda size 2003 yılında yılından beri çevrilmiş olan ilk Metaverse evreni Second Life'dan bahsetmiştim. Bu Metaverse'ün ilk ve en gelişmiş örneklerinden biriydi. Burada da önceden beri arazi ticareti yapabilmek mümkün. Önemli olan nokta şu, burasının bir değeri vardı. Bu değeri belirleyen şey de şuydu arkadaşlar. 1. Çevrim içi kullanıcı sayısı yüksekti. 2. Trafik yüksekti. 3. Sosyal ilişkiler çok canlıydı. Markalar buraya akın etmişti. İşte İstanbul Üniversitesi burada eğitimler veriyordu. Vestel markasının bile burada bir adası vardı. Haliyle arkadaşlar buradaki arazilerde paraydı. Şu an Second Life 
hemen hemen bir hayalet evren gibi. Ve tabii ki arazi fiyatları da düşük. İşte günümüzde de buna benzer platformlar kuruluyor ve buralarda da araziler satılıyor. Hem de bazıları fiziksel arazilerden daha pahalıya satılabiliyor. Hemen böyle iki tane platformu inceleyelim. Bunlardan biri Kanadalı bir şirketin 2,5 milyon dolar değerinde sanal arsa satın aldığı The Centerland. The Centerland, Arjantinli girişimciler tarafından kurulan 90.601 parsel araziden oluşan merkezi olmayan bir 3D sanal gerçeklik platformu. Platformdaki sanal emlak arazileri Ethereum blok zincirine dayanan kripto para birimi Mana ile satın alınabilen NFT'lerdir. İlk anlattığım sitelerin aksine bu arazilerde avatarınızla gezebiliyor, üzerine bir şeyler inşa edebiliyorsunuz. Öncelikle ortamı size biraz göstereyim. Burası böyle aşırı renkli, low poly, fazlasıyla gerçeklikten uzak, çizgi film vari bir evren. Yıllarca Second Life'da takılmış biri olarak burası bana pek de cazip gelmiyor açıkçası. Burada kullanıcıların özel mülkleri var. Eğer bu mülkler public ise haritayı kullanıp ışınlanarak gezebiliyoruz. Hemen buradaki arazi fiyatlarına bir bakalım. The Setterland'de şu yeşil büyük olanlar Genesis plazalar. Yani avatarların başlangıç noktaları. Bunları arkadaşlar şehir merkezleri gibi düşünebilirsiniz. Yani bunların çevrelerinden parsel veya estate almak şehir merkezine yakın bir arazi almakla eşdeğer. Tabi fiyatları da oldukça yüksek oluyor. Eğer kareler mavi renkte ise ve üzerine geldiğinizde fiyat çıkıyorsa burası satılıktır. Mesela şu parsel 80 bin mana. Yani 293.385 Amerikan doları. Bunu da TL çevirdiğimizde arkadaşlar 4 milyon 700 bin yapıyor. Tabii ki şimdilik yarın bu 10 milyon falan da yapabilir. Arazinin fiyatı değerlendiği için mi? Hayır, kur farkından dolayı. Evet arkadaşlar, burasının değeri 4 milyon 700 bin Türk lirası. Manyakların daniskası ya. Yani. Cam pila tıklayıp bir teleport olalım bakalım taşı toprağa aldık mı? Evet, arazi sanırım burası. Çevrede yapılar falan var ama incin top oynuyor abi. Trafik yok, insan yok, hareket yok, markalar yok. Gram mantık da yok. Diğeri de Minecraft benzeri Sandbox platformu. Burayı arkadaşlar The Sutherland'dan daha çok beğeniyorum. Buradaki arazileri de NFT pazar yeri olan OpenSea üzerinden alıp satabiliyoruz. Hemen birine bakalım. Şu arazi 4,6 bet. 19 bin dolar yani 57 bin TL civarı. İyi bari en azından bu 4-5 milyon değil. Peki arkadaşlar gelelim asıl soruya. Buralardan böyle fahiş fiyatlara sanal arazi satın alınarak yatırım yapılır mı buralara para bağlanır mı? Eğer bu platformlar milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olacaksa, markalar buraya gelecekse, buralarda olmak gerçekten değer arz edecekse, piyasa oluşacaksa yatırım yapılabilir. Asıl ve can alıcı soruysa şu, en popüler platform hangisi ya da hangileri olacak? Diyelim ki siz buralara yatırım yaptınız, dünya kadar para bağladınız. Yarın Ready One Player filmindeki gibi daha gerçekçi, daha dinamik, daha özgün ve özgür bir Metaverse platformu çıkarsa ve A etkisinin çoğunluğunu üzerinde toplarsa diğer yerlerden alınan araziler kısa sürede değersizleşebilir. Peki diyeceksiniz ki koskoca şirketler işte bu Decentraland'dan falan milyonlar verip neden arazi alıyorlar? Arkadaşlar bunların çoğu PR çalışması. Bu NFT'de de yapıldı. İşte bir tane taş resmine milyonlar ödediler falan. Manyaklığın, saçmalığın, daniskası bunlar. İnsanları çekebilmek adına yapılan ikili anlaşmalarla gerçekleştirilen, çoğu belki gerçek bile olmayan PR çalışmaları arkadaşlar. Bunları çok kafaya takmayın. O gelir 10 milyonluk arazi alır, bu gelir 2 trilyonluk alır falan. Bunlar tanıtım çalışmaları sadece. O yüzden bunları çok kafanıza takmayın. Fırsat kaçıyormuş gibi düşünmeyin. Bence arkadaşlar Metaverse yatırımı yapmak için henüz çok erken. Bu dönemde durup beklemek ve gelişmeleri yakından takip etmek gerek. Bence bu yatırım büyük markaların geliştirdikleri gerçekten kaliteli ve gelişime açık dünyalara yapılmalıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bilgileri açmayı ihmal etmeyin.